হ্যালো বন্ধুরা নলেজ লাভার চ্যানেল তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে যে বিষয়টি আলোচনা করা হচ্ছে তা অষ্টম শ্রেণীর ভূগোল বিষয়ে এবং অষ্টম শ্রেণীর ভূগোল বিষয়ের উত্তর আমেরিকা আলোচনা চলছে উত্তর আমেরিকা আজকে আমরা তৃতীয় পার্ট আলোচনা করব তৃতীয় পার্টে রয়েছে কানাডীয় শিল্ড অঞ্চল এর আগে হ্রদ অঞ্চল আলোচনা করা হয়েছে তো বন্ধুরা এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও আর পাশে থাকা বেল বটনটি অবশ্যই ক্লিক করো পরবর্তী নোটিফিকেশনের জন্য তো চলো দেরি না করে শুরু করা যাক প্রথমে দেখো রয়েছে কি শিল্ড কানাডীয় শিল্ড অঞ্চল তো শিল্ড কথাটির অর্থ হচ্ছে শক্ত পাথরে তরঙ্গায়িত প্রাচীন ভূখণ্ড এটা একটা শক্ত পাথরে তৈরি এবং সেটা হচ্ছে তরঙ্গায়িত প্রাচীন যে ভূখণ্ড সেটাকে বলা হচ্ছে শিল্ড তো পৃথিবীতে এরকম মোট শিল্ড রয়েছে এগারোটি এবং এগারোটি শিল্ডের মধ্যে এই কানাডীয় শিল্ড অঞ্চলই হচ্ছে সবচেয়ে বৃহত্তম শিল্ড অঞ্চল তাহলে এগারোটির মধ্যে কানাডীয় শিল্ড অঞ্চল সবচেয়ে বৃহত্তম এবার কানাডীয় শিল্ড অঞ্চল কোন এলাকাকে বলা হয় দেখো উত্তর আমেরিকার উত্তর পূর্ব দিকে প্রাচীন শিলাগঠিত যে ক্ষয়প্রাপ্ত মালভূমি বলা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে কানাডীয় শিল্ড অঞ্চল একটু মানচিত্র যদি আমরা দেখে নিই তাহলে সুবিধা হবে এ রয়েছে উত্তর আমেরিকা এবং উত্তর আমেরিকার উত্তর পূর্ব দিকে এখানে রয়েছে কানাডা এই কানাডা এই কানাডার এ পাশে এখানে যে হার্সন সাগর রয়েছে হার্সন সাগরের চার পাশেই প্রায় বলতে গেলে এখানে ভি আকৃতির যে পুরনো এই যে ভি আকৃতির যে পুরনো প্রাচীন শিলা রয়েছে এটাই হচ্ছে শিল্ড অঞ্চল বা কানাডীয় শিল্ড অঞ্চল নামে পরিচিত যা পৃথিবীর বৃহত্তম শিল্ড অঞ্চল এগারোটি শিল্ড অঞ্চলের মধ্যে চার নম্বর হচ্ছে কানাডীয় শিল্ড অঞ্চলটি হটসন উপসাগরে ঘিরে রয়েছে ভিয়ের মতো করে একটু আগে বলা হচ্ছে বলা হয়েছে যে কানাডীয় শিল্ড অঞ্চলটি হটসন সাগরকে ভিয়ের মতো করে ঘিরে রেখেছে চারিদিকে পাঁচ নম্বর হচ্ছে কানাডীয় শিল্ড অঞ্চল মূলত গ্রানাইট ও নিঃশিলা দিয়ে গঠিত অনেক সময় প্রশ্ন হয়েছে কানাডীয় শিল্ড অঞ্চল কী কী দিয়ে গঠিত কোন কোন শিলা দিয়ে তাই কানাডীয় শিল্ড অঞ্চল মূলত গ্রানাইট ও নিশ দিয়ে গঠিত এরপর ছয় নম্বর হচ্ছে কানাডীয় শিল্ড অঞ্চলের অপর নাম হচ্ছে লরেন্সীয় মালভূমি কানাডীয় শিল্ড অঞ্চলের অপর নাম লরেন্সীয় মালভূমি সাত নম্বর হচ্ছে এই অঞ্চলের কিছু রদ কানাডীয় শিল্ড অঞ্চলের কিছু রদ রয়েছে গ্রেট বিয়ার গ্রেট স্লেভ ও আথাবাস্কা এগুলো উল্লেখযোগ্য রদ এছাড়াও এখানে বেশ কিছু নদী রয়েছে যেমন ম্যাকেঞ্জি চার্চিল ও নেলসন কানাডীয় শিল্ড অঞ্চলে ঢাল এটা দক্ষিণ থেকে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে গিয়েছে অর্থাৎ ঢাল সাধারণত উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে হয় তাই আমরা দেখতে পাই যে নদীগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় কিন্তু কানাডীয় শিল্ড অঞ্চলে ঢাল হচ্ছে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে তাই যে সমস্ত নদীগুলোর কথা বলা হয়েছে যে ম্যাকেঞ্জি চার্চিল নেলসন বিভিন্ন নদী সেগুলো কিন্তু উত্তর দিকে গিয়ে সেই হাটসন সাগরে কিন্তু সব উপনীত হয়েছে দশ নম্বর হচ্ছে কানাডীয় শিল্ড অঞ্চলটি শীতপ্রবণ এলাকায় এটা বলা যেতে পারে কারণ কানাডীয় অঞ্চলে বেশি শীত শীত শীতের ভাগেই বেশি কারণ এই অঞ্চলের যে উত্তর দিকে রয়েছে কানাডীয় শিল্ড অঞ্চলের যে উত্তর পাশটা সেখানকে শীতকালে তার তাপমাত্রা থাকে হিমাঙ্কের নিচে অর্থাৎ প্রচণ্ড ঠান্ডা বরফ জমে থাকে আর গ্রীষ্মকালে তার তাপমাত্রা প্রায় দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের পাশাপাশি থাকে তাহলে গ্রীষ্মকালে যেখানে দশ ডিগ্রি তাহলে সেই এলাকাকে শীতপ্রবণই বলা যেতে পারে আর এখানে বৃষ্টিপাত হয় চল্লিশ সেন্টিমিটারেরও কম চল্লিশ সেন্টিমিটারেরও কম বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে ফলে এই জলবায়ুর জন্য এই অঞ্চলে বেশ কিছু সরলবর্গীয় বৃক্ষ দেখা যায় যেমন পাইন ফার বার্চ ম্যাপল এ সমস্ত সরলবর্গীয় বৃক্ষ দেখা যায় বারো নম্বর হচ্ছে প্রচণ্ড ঠান্ডার জন্য এখানে বড় বড় লোমযুক্ত যেগুলোকে লোমস কুকুর বলা হয় সেই লোমযুক্ত কুকুর ছাড়াও এখানে হরিণ বলগা হরিণ বন বিড়ালও দেখা যায় তেরো নম্বর হচ্ছে হার্সন উপসাগর ও সেন্ট লরেন্স নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অতি স্বল্প পরিমাণে গম জব আলু ওট বিট এগুলো চাষ হয় কারণ যেহেতু এই কানাডীয় শিল্ড অঞ্চল পাথরি এলাকা আর বরফ দিয়ে ঢাকা তাই কিন্তু এখানে চাষাবাদ বেশি হয় না ওই শুধুমাত্র সেন্ট লরেন্স আর হার্সন উপসাগরের তীরবর্তী এলাকাগুলোতে গম জব আলু ওট আর বিট এগুলো চাষ হয়ে থাকে চোদ্দ নম্বর হচ্ছে তবে কানাডীয় শিল্ড অঞ্চলটি খুব খনিজ সমৃদ্ধ যেহেতু শিল্ড অঞ্চল তাই এটা খুব খনিজ সম্প্রদায় এখানে খুব খনিজ সম্পদ রয়েছে যেমন পৃথিবীর বৃহত্তম নিকেল খনি সাডবেরি অর্থাৎ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যে নিকেল খনি যেখান থেকে সবচেয়ে বেশি নিকেল উৎপাদন করা হয় সাডবেরি তা কিন্তু এই কানাডীয় শিল্ড অঞ্চলে অবস্থিত আর পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম স্বর্ণ খনি সোনার খনি টিমিনিস এটাও কিন্তু এখানে অবস্থিত তাহলে বলা যেতে পারে নিকেল ও সোনা উত্তোলনে কিন্তু এই স্থানগুলো অর্থাৎ কানাডীয় শিল্ড অঞ্চল কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে রয়েছে 
পনেরো নম্বর হচ্ছে কাগজ কাগজের মন্ড ও নিউজ প্রিন্ট তো এগুলো উৎপন্নতে কানাডা বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করেছে কাগজ কাগজের মন্ড আর নিউজ প্রিন্ট এগুলো উৎপাদনে পৃথিবীতে কানাডা কিন্তু প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবার কাগজ কাগজের মন্ড কেন এখানে বেশি তৈরি হয় বা যার জন্য তারা বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করলো কারণ দেখা যাচ্ছে এখানে সরলবর্গীয় উদ্ভিদের এলাকা কিন্তু অনেকটা রয়েছে বনভূমি এলাকা অনেকটা রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম শরীরবর্গীয় বৃক্ষের যে বনভূমি তা হচ্ছে রাশিয়ার তৈগা বনভূমি রাশিয়ার তৈগা বনভূমিতে সবচেয়ে বেশি সরল বর্গীয় বৃক্ষ দেখা যায় আর দ্বিতীয় বৃহত্তম হলো এই কানাডিয়া শিল অঞ্চলের বনভূমি তাহলে বলা যেতে পারে যে এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে সরল বর্গীয় বৃক্ষ রয়েছে যেখান থেকে কিন্তু কাগজের মন্ড তৈরি করা হয় দেখো ফার শিল্প কাকে বলে ফার শিল্প হচ্ছে দীর্ঘ লোমযুক্ত যে পশুর চামড়া থেকে শীতের পোশাক তৈরি করা হয় চামড়া কথা অর্থাৎ ফার চামড়া কথার অর্থ হচ্ছে ফার তাই সেই চামড়া থেকে যে পোশাক তৈরি করা হয় এই শিল্পকে বলা হচ্ছে ফার শিল্প যা কানাডীয় শিল্প অঞ্চলের একটি অন্যতম শিল্প আঠারো নম্বর হচ্ছে যে কানাডীয় শিল্প অঞ্চলে এই জঙ্গল থেকে বা ফরেস্ট অঞ্চল থেকে বনাঞ্চল থেকে গাছগুলোকে কেটে শীতের সময়ে সেগুলো নদীতে বরফের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় আর যখন আস্তে আস্তে গ্রীষ্মকাল হতে থাকে তখন বরফের জল গলতে থাকে এবং সেগুলো নিচে চলে আসে নদী দিয়ে বেয়ে এবং নদীর পাশে সেখানে বিভিন্ন সমিল থাকে কাঠ চেরাইয়ের মিল যেখানে কাঠগুলোকে অতি সহজে চেরাই করা যায় এবং এটা কিন্তু পরিবহনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বিশেষ করে এই গাছগুলোকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়ার জন্য তো কানাডীয় শিল্ড অঞ্চলের জন্য এই বেশ এই কিছু প্রশ্ন বন্ধুরা যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে আর যদি কিছু জানার থাকে তাহলে কমেন্ট অবশ্যই করো আর সর্বোপরি যারা চ্যানেলে নতুন এসেছো তারা কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিও আজকে যেহেতু এতটুকুই অনেক অনেক ধন্যবাদ